。我不会。会了，就不好玩了。谢谢。你还没扔钩子呢，干嘛坐下？哦，我说了我不会嘛。嗯，我来帮你。哦。好了，扔、啊、吧。哎哎，<笑>再来一次。你说我能钓到鱼吗？看缘分。我一个远道来的，和杨树一喝都不是一口水。论缘分，应该不是很深吧？难说看鱼漂，别看我。哦。为什么挑这么悲的歌呀？让人心情。心事尽了，那要是钓不上鱼，不是更难过吗？帅不帅？还行。钓的鱼没有？还没有。喂。哎，孟老师，哎呦，十万火急，真的。你说。让生生帮我们合声吧，实在是找不着人了。好，我知道了，我问问。嗯，先挂了。有什么事儿吗？斐少他们讨论了一个主题曲的新方案，想让我请你帮他们合声。我？嗯，我不行。还没有试过就说不行了。我和他们现场经验差太多了，没有线下唱过，更别说是这么大型的演出了。都有第一次，第一次也不能是你们十周年庆吧？十周年庆，怎么了？你们配音组名声那么大，每个人都有几百万的粉丝，一次周年庆上线人数千万
不能出错的，而且，而且什么？我和你的关系，怕被人一直盯着讨论。那没办法，我和你呢，就是这样的一个关系。网上人想怎么说，谁也拦不住。你这话说的。我好了说呢，就是宠辱不惊；通俗点说，就是皮草肉厚。这次是王可点名要的你，他听过我们上次的合唱，很喜欢。他也知道你没有线下经验，所以让我跟来跟你说，只是和声而已。有他们三个在，没问题的。而且呢，这次是他们请的你，活动又在桂林。从远处找人过来呢，不方便。附近能找的也都找了，还听了几个 demo， 也都不满意。就是觉得你是最优的人选。我也觉得你可以。我第一次录音也是个意外，帮朋友的忙。你也是帮他们忙。试一试，不管怎么样，都是一个回应。能说服人。嗯，这一点我承认。小伙子，我这里有油茶，你请喝。不用了，谢谢。哎呀，过来嘛，外来都是客，你来我们阳朔，我请你喝碗茶。再见，谢谢您了。那这个杆怎么办？来，给我。好了，谢谢。我在高原喝过酥油茶，名字和这差不多，样子却差了不少。在我们桂林呢，谢谢。到处都是这个，你不管到哪家店，只要你要就有。这是姜和蒜炒的，然后再煮。辣的。哎哎，先别喝，还有呢。谢谢。这是米花和脆果，可以嚼着吃的。谢谢。可以喝了。你们呢是外面来的，一开始可能喝不惯。这茶是祛湿的，我们这儿啊潮湿多雨，喝这个茶对身体有好处。<笑>哎，你们鱼咬钩了啊！哎，快帮我拿下啊！<笑>小时候耐心不足，我爸让我钓鱼练性子。给我看看。嗯、啊，谢礼。哎，你们拿回运动装，让客服同时厨房做了就可以吃了。其实就是想让我女朋友体验一下钓鱼的快乐，倒不是为了吃。这、嗯、这不好吗？这可是你们钓的。可是鱼竿和鱼饵都是您的。这这不好意思啊。哦，好好，来，来，这个你们拿着。这是我自己做的，肯定比外面好吃。哎，你们拿去喝，谢谢，谢谢。啊
是重点。心飞向天空边缘，划过地平线。风轻听所有心愿，浮动思念。阳光透过梧桐树叶，落在了上面的茧。青春之旅没有终点。好看吗？好看。生生，他们这边结婚穿什么、啊？我没问，你要租吗？我这孤家寡人的，当然是替某人问的。走，带你去那边拍拍照。哎，尴尬了，尴尬了，害羞了，不管他们，我们来，咱们拍，来，哎，你过来吧，你过来，一块一块一块，你拿着，我拿，我们四个一起，来来来来，哎，你手机给我。好。准备好了吗？嗯。一、二、三。一、二、三。一二三。慢点，你走我后边。为什么要走后边啊？台阶太窄了，万一你脚滑摔下来，我给你挡着。我试试滚下去吧。根本看不到镜头，不知道还要走多久。慢慢来，反正也不赶时间。平时工作太忙了，跟打仗一样。男的不着急，想这样慢慢走。
，要回去了，舍不得。舍不得什么？啤酒鱼、斑鱼，还是油茶？都舍不得。还有这里的十万青山。你说，十万青山是怎么数出来的？连绵不绝，不止十万青山。你做过功课啊？前一阵刚录过一本有声书，里边讲的，说有一个军阀时期的革命将领，就是从桂林出去的。他南征北战，打军阀，抗日，但最后都没能回到这里。这里是他母亲的故乡，他从小长大的地方。他提到过很多次，十万青山，还有立交水。那个年代的人，让人佩服。被你说的，好想写一首歌。现在工作越来越忙，很多录音工作都没工作了。倒是录有声书还一直坚持，可以强迫自己读书。而且，我小时候就喜欢一个人待着，听有声书。后来开始录音了，就觉得读有声书像是在陪着一个个真实的人。嗯、忽然发现，你这种衣服不错。在家里等着人回家的时候，只要听到外边衣服上的响声，就知道家里回来人了，开始后饭。那如果有一群女孩子路过家门呢？那我就在你的项链上多挂几个铃铛，和别人都不一样。哎。枪青瓷这一辈子的口才，都用来哄绅士们，这不应该的吗？你们哥俩永远一个怼一个，累不累？你们完美配音，永远一伙人围攻一个枪青瓷，我跟你们比，小巫见大巫了。我，默默怼人专业的，你看我从来不招惹他。哎，你们俩去哪儿啊？带我俩一块儿。你跟这干嘛去啊？人小情侣约会，你给人开路啊？万一下雨，我给人撑伞不行啊？去哪儿啊？我们想去西街逛逛，你们要没事一起呗。行啊，走。走了。哎，你们想去哪家呀？快点儿！抓住他，抓住他！哎，小苏，哎。哎，我给你帮忙，快快快快！哎，没事，没事，没事了，站着。我们要不要去帮你？去去去！他也这么能打呢，他。快快快快！你后边去，后边去。哎，你怎么那么笨呢？你给我哪不就行了？一块儿啊！我左边，你右边。行行行。哇，你好厉害啊！他好像挺喜欢你的。谢谢谢谢，麻烦麻烦。不客气。不是吧？你是人见人爱的性质。都拓展到动物世界去了。哎呀，人家是人品，你羡慕不来。哎，我能换个部门吧？这生不待不下去了，这小子天天怼我。换呗，怼你的人更多。也是，抽证跟方小松俩人来，我想想都头疼。手工酥糖，去买点。这次留在工作室的同事家里有事过不来，买点特产去给他们。好啊，我也买一点给家里人。我们宿舍还有个女孩，很喜欢听你的广播剧，随便尝。是吗？挺好看的。来，你这个先尝尝。好。嗯。好吃吗？嗯，好吃，非常好吃。桂花糕怎么卖？一盒二十八，一盒里面有二十个。拿十袋吧。哎，好嘞。
你们也给家里带一些回去吧。咋了？这么慷慨、啊？感谢你们啊！老生生完成了第一次线下演出，非常圆满，还是千万级别的直播，一起创了记录了。照你这么说，我们还应该买点东西送给生生曼。嗯，他可是帮我合声的，临阵救急，够意思。你想感谢以后有的是机会，这一轮得是我先来。别客气了，不客气。走，我去那边看看。那好吃，挺好吃。哎，这这什么味道？全都味道。嗯，这个好吃。跟我来十袋吧。尝尝这个。啊，咱们做的特产，从清朝的时候就有。嗯，这个一定要买。那这个也来十袋吧。哎，好嘞。哇，你吃。嗯，喜欢吃抹茶。这边这边，这边，关上开，挺早，这样的是有点早，而且也感觉前面都差不多走到头了，是吧？这可以啊，呃，就这里吧，我们感谢生生的地方。如何？我官府。你这么说我都不好意思了。你别跟他客气，这小子就自己想找地方喝酒，找个借口。我先进去看看位置啊。行，你们喝酒啊，我喝饮料就行。能喝酒吗？嗯，可以尝一点。那少喝点。走，就放这儿吧。嗯，给我带瓶饮料。走走。你好，菜单。先生，你平时喝点酒？看一下。说实话，特别感谢你，只有你来才能解决这个饺子。哎，我看你跟生生不像是男女朋友，更像是好朋友。你想相敬如宾，是不是刚开始的时候不太好意思？喝点什么？啊，行行行，嗯，哎，你好，我们来五杯这个吧。慢点喝。嗯嗯嗯。来的时候还说只喝饮料不喝酒，结果又喝成这样。嗯嗯。要不要带他去？行行行，我带他吐一下吧。斐少，斐少上舞台了。嗯。唱哪首？唱《白马入芦花》。走走走，跟我带你走台哦。自己能行吗？行行行，没事。来来来，哎呦，慢点，慢点，小心点。慢点啊！我走。嗯，这是山楂味的。我发现你酒量不错呢。我喝多了，大家都看不出来的。现在喝多了吗？现在？嗯，那没有。我喝多了的话，就会好多好多话，好多话多话，而且。心直口快，而且别人都看不出来的，而且会想说什么就说什么。那你现在想说什么？嗯，那天看演出，嗯，你想亲我啊？说是，就是。我问你，你该回答。嗯，确实是山楂味的，闻得出
大庭广众的，当然不行。嗯。啊，没事，吐了。嗯，这样，嗯，你杯水烧，我买单。不行，不是说我买单吗？我女朋友和我第一次喝酒，怎么能让你买单？下次再说啊。行吧，你小子总有理由。来来来，站好啊！哎，我背一个包。等一下，等一下，哎，嗯，走。哎呦呦，来来，把东西拿着，哎，拿好。那我们往外面先慢慢走啊！好，赶快，好嘞，来，还想再喝点？啊？还想再喝点？没有啊，不是等王可他们回来了吗？他们回来我们就走啊。叫车回去，我要再等会儿。王可和费少为什么还没有回来？已经回去了。啊，回去了。嗯。你清醒啊？我没有醉啊。嗯。刚刚那个山楂味的好好喝，你喝了吗？喝了。王可和斐少他们为什么要先走的呀？那他们走了，我们的糖谁拿着、啊？那他们等到……哎哎，小心！嗯，没事吧？嗯，不对，应该。我从小就弹钢琴，每天要弹四个小时。<笑>我哭过，闹过，也离家出走过，可是我爸妈他们就是不妥协。后来我不高兴的时候，随手就能弹出一段，写出一段曲，就打心底的感谢爸妈。<笑>哎，慢点，慢点。你想啊，我不学钢琴就没法作曲，嗯，那就不是现在的声声慢。我如果不是声声慢的话。就不会在网上参加那些社团，更不会去注册自己的语音房间。嗯嗯，也不会在那天早上，在去学校的公交车的时候，和跟小庆在语音房间聊天，然后嗯，遇见。所以说，归根结底还是要感谢爸妈，对不对？对。那天，你为什么会出现在我的语音房间里？想知道？嗯。嗯，我一开始也想知道。嗯。想知道为什么那天我忽然就闲了几分钟，在网上闲逛。想知道为什么？怎么就这么巧，刚好进了你的语音房间？你不乐意啊？意外之喜。嗯。是
是啊，为什么呢？注定的。小兄弟，在这儿呢，来了。小兄弟，你要的热茶跟毯子都给你准备好了。行，谢谢你。准备这些干什么呀？夜游漓江。嗯，我们明天早上有飞机啊。我知道啊。放心，有我在，耽误不了时间的。你忘了那天谁叫你起床的？小心，好，慢一点。穿上救生衣，走。好了，师傅。哎，好，开船了。哎，不是有发动机吗？小兄弟说，晚上怕太吵，问我有没有什么别的方式来撑竹筏。在没有发动机的年代，在这漓江上，我都是用这种方式来撑竹筏吧。辛苦您了。坐我了。来，请。行了，这儿的水浅，安全，你们慢慢看，我就不打扰你们了。你要是困了，就直接睡。辛苦了。这几天，桂花茶、桂花酒、桂花糕，吃的我满身香。快不快？嗯，但是我还是可以坚持。不用坚持，困了就睡，我守着。在这里睡夜？嗯，不到夜了。还有不到两个小时就天亮了。嗯。我是要你帮我放杯子，自己拿一个行。不和别人喝过的杯子，我以为你也是。嗯，对别人是。告诉你一个秘密。嗯。嗯，粉丝贴吧的话，记得吗？记得。人非木石，皆有气。恍若不语，清晨色。嗯，这句话我用作签名的。两年，从开始喜欢你。后来你越来越有病，我就觉得不太好，换了
，你现在可以还回来。啊？现在用。是随时做好了不好的准备。嗯。为什么？我哪里做的不到位了？就是因为太好了，患得患失呗。那一生将情没尽头，那一生将晴空吹皱，拂乱了无心的春雨，天地微醺，在羞怯时候，谈笑着，仿佛已牵手。想想我在晚霞身后，那瞬间还荡荡悠悠，对上眼眸，融化无忧。水花。怎么想，有条寒流过了心头，回想。小兄弟，让我准备茶的时候，特意的问我，问我们这里早上喝什么。我说油茶，是他让准备的，估计是想让你体验一下原汁原味吧。谢谢。客气了，深深的小哥。
刚睡醒就吃糖，甜一天。现在觉得我们合适吗？万一合适呢？万一合适，不开始就不会知道结局。到目前为止，差不多。差不多。是差多少？就是挺好的，还不是最好。你有时候特别咄咄逼人，有吗？嗯，比如现在。只有八九全睡过了，我们先去餐厅，给他们叫你早饭到房间里吧。嗯，或许我只知道豆豆姐和绝美是负责人，没想到你才是幕后照顾大家的什么时候到的？刚好在这有个研讨会，本来提前来你学校想随便逛逛，跟你一起吃完饭再直接过去，没想到莫白一个电话就召唤过来了。什么呀？我不求了你半天吗？还是人家深深仗义。自从有了身上，哪里缺人补哪里。哎，你这个单拖值了。<笑>呃，那个，咱们要不先化妆吧，嗯、好不好？好。那个化妆师啊，小王来了来。呃，这位是我们化妆师小王。这位是小顾，嗨，你好，你好。等会儿你就带他化妆吧。啊，咱们这儿化妆条件有限，可能没有专门的化妆间，所以到时候就拜托拜托。没事儿 ，OK。那我们就先去化妆。好，去吧去吧。那我先走了。嗯、模范男友，寸步不离的。这渣！动手了。没事吧？没受伤吧？你谁呀、啊？连小姑娘都打了，你还算是个男人吗？关你什么事儿？你俩一伙的是吧？木木，你厉害呀、啊！入圈早晚大神，你们就可以随便欺负人。瞎啊！打你又不是我，又不是骂他。一个男的居然打女生，我就骂你。干什么？人多欺负人少是吧？三个打我一个。哎，你们厉害啊！来
，就欺负你了，怎么了？你别过来啊！你别过来啊！你动我一个试试，你动我一个试试！你今天要是动了我，我我明天就给你发到网上去，发，发，发什么？发我们见义勇为，还是发我们仗势欺人啊？啊！真是的，你自己不掂量掂量，今天为什么挨打？你要是想不明白。我陪你在这想明白，行不行？给我等着！不好意思，刚刚情况紧急。谢谢。好了好了，都散了吧，散了吧，赶紧回去拍，拍完请大家吃好吃的。走。去吧去吧,去吧，给他叫辆车吧。先送你回家。哦，我送你下去吧，我们一起吧。他们先拍，回来再画，来得及的。行，走。我陪一下。哎。哎，我第一次觉得，仗势欺人是个好词儿。嘿，走吧。呃，那个女生，你再往那边侧一下身体。哎，好，好，好，好行，好，三二一，准备。好，稍微等一下。行，我们要来点互动感吧。对，你可以比如说把手搭在这里。对，对，稍微悄悄一点感觉。嗯。然后我们是看镜头。好，继续吧。啊，好，三二一。好，保持啊，保持。再等一下，我们可以来一点互动。我可以换个姿势，你可以大家可以调整一下自己姿势啊，就轻轻微笑这样感觉。随便。对，就一点点微笑。对。好，准备啊，三、二、一，最后一张了。漂亮，各位收工。谢谢谢谢，大家辛苦了,谢谢辛苦了、啊。然后把道具放那边，可以卸妆了啊！好、啊，东西不要落了。哎呦，谢谢谢谢，今天还好有你，特别完美，真的。我们先去卸妆啊。好，走。你男朋友好帅啊！谢谢。哎，他要是喜欢这个的话，拉他入行呗，绝对能出片。我不要了，他不喜欢泡汤泡面。可惜了，大家放完道具，跟我一起过去吧。卸妆用品在化妆间。哎，我也要卸妆了。嗯，化妆间肯定人很多，我就不和大家抢化妆镜了。呃，我去楼下的洗手间卸就好。哦，好。我这里有一个卸妆水小样，够用吗？啊，够了，谢谢。那我先过去、啊。好，谢谢啊。我们走这边下楼吧。你觉得我刚刚拍的怎么样啊？我觉得状态很好啊，而且木木他们一直在教你。嗯。你确定这的人比楼上少？那我们还是回楼上吧。好。别的楼层没有卸妆换衣服的地方了。应该还有，但是怕人多，而且我穿成这样。最起码楼上的人跟我穿的是一样的。那我们再等等，等他们换的差不多了，我们再上去。嗯，好
，先买一包，好看。怎么了？哒哒哒哒啦，哒哒哒。干净了。的成名曲，嗯，我记得这首歌好像是他第一次公开唱的歌呢。对，在直播间唱过《生生慢》，慢，慢，别生生慢不慢的，那不是男生的歌吗？我记得。哦，是男生的。不过他们几个肯定唱不好了。敢跟我唱歌吗？我们小伙子肯定要。乔老板，我都怕被发现。啊，多多多不好意思，你有不好意思吗？就是，哎，快点，快点。啊，那个。呃，我礼貌的问一下，请问您会唱《万古吹沙》吗？会唱。那就唱一首呗，我们几个都超级喜欢听。唱一首嘛。我<咳>对对对对对对。对怎么做的？换了另一种声音。一个专业的配音演员，这是基本的素质。搞什么呢你们？快去点歌啦！我走了，走了，我唱歌了。走了，快点。想不想吹？来来，我们喝一个。哎，哎，怎么刚来就要走啊？人家小情侣的事，你也管？甜蜜吗？我们去哪？这里不常来，你熟吗？嗯，不熟。那我们就逛逛马市吧。嗯。蓝莓味的。嗯。你吃过好几次，每次赔你钱都会吃。要保护他。嗯。我们往那边走吧，看起来灯牌比较多，商店应该也比较多。不好意思。
在这等着，我去拿。嗯。在这等我看什么？从阳朔回来，一直忙，很想见你。嗯。只有你、嗯。我也很想见你。如果你今天不来学校找我，我还想着明天是周末，就去超市帮忙，可以趁机见见。一会儿忙吗？嗯，如果不忙的话，我们去别的地方逛逛吧。一直站在这儿牵着手，被别人看着。去哪儿？嗯，这个点儿我们学校没人的地方多的是。<笑>好啊，那我们随便逛逛。我的舍友，我跟你说过了。哦，气瑶。我是想控制我自己的，但是、啊、我终于见到真人了，忠实粉丝。谢谢。要不是老师下课的早，我都错过了。生生可保护你了，我们问他什么，他都不肯说，也不肯给我们看照片，啊。我完全没有介意啊！作为你的女朋友，她保护你的隐私那是应该的，绝对应该的。我平时工作太忙了，不然应该请你们宿舍的人都吃个饭，毕竟都是生生的同学。不用客气，不用客气的。啊，你们两个要约会是吧？快去吧，没事，我看过一眼就够了。嗯，不，我是要送她回去的。这么早？这才刚几点呀、啊？不行。那个，我们学校风景可好看了，有好多那个有名的约会地点。那儿，去那儿，氛围好，你都知道的。你都知道？啊，没有，不是，你别误会，没有去约会过，就是大一刚来，慕名去围观过。我证明，我们宿舍一起去的，新生打卡地点。嗯。<笑>啊，我男朋友还在等我电话呢，你们继续，继续，啊，以后常来。对的。那我们先走了。嗯，走吧，快走。下次见，拜拜。这里就是你说的没有人的地方。嗯，就是灯挺亮的。亮点不好吗？省得走路会摔跤
，也不会遇到坏人。在这儿亲吧。问你个问题。嗯。宿舍几点关门？嗯，应该，我不是，好像，嗯嗯，应该确定是十一点。那还早啊。嗯。来走走。嗯。再给你做椒盐蘑菇。嗯。时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给失误的。哦呵呵，终于解惑了。我还在想，外公怎么不这样？再吃一块。哦，好,好。一样习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我，嗯，嗯很想很想你。
，我可以跟县长，不是我，我可以跟平文老师表白一下吗？<笑>不要紧张啊，完全可以。我都还在想，就没有选手借此机会跟平文老师互动一下吗？是这样的，因为枪老师只参加了两次比赛的平文老师，所以我是一直没碰上。是是，哎哎，不过我记得枪青瓷老师好像。名草有主了，表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是这样的。被表白的人很淡定。那个，先问一下，江青瓷老师，您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧，其实我一直都有一个播音梦，想成为一个专业的播音员。或者是配音演员，但是由于一些阴差阳错，考大学的时候我就错过了相关的专业院校。但是后来我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧，虽然不是什么专业性质，但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑，我说那些都是哗众取宠的东西。但是后来，他给我听了您的作品，我就彻底的折服了。其实我想说的是，谢谢您，江老师，因为有您带我走进了。他改变了多少人啊？就是因为有您，嗯，一定很多吧。还有这个理想和目标。也谢谢你，祝你成功。而且一定要比我成功，就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。不能偏爱，不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机想出。哇，好多评论！哦，我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特，私信也是关闭的。但这个留言的新功能，我一直没太弄明白，所以才会收到这些。你不会生气吧？嗯，嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。<笑>我开玩笑的，早就看过啦。老公，我爱你什么的，免疫了，习惯了。哦、那，谢谢。嗯，嗯，这个画手我超喜欢的，你认识啊？哦，一个相识于微的朋友。出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，强老板独爱那只小金猪啊，小金猪、嗯。什么时候成小金猪了？对啊。太巧了，连喂的都是草莓。谢谢，不过小金猪不胖，算是盈盈一握那种瘦。你什么时候握过？所以，我要很明确的让别人知道，我已经有了女朋友，这样可以避免很多不必要的问题。所以才这么高调。高调的我自己都不习惯了。你以为我习惯？确实。
跟我想的一样，阴阴落落。给你订个东西。好听，你什么时候录的？前几天。嗯，是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给你的。录了十首，都是古风的。你平时拿着慢慢听，只有你有。奖励你的，就一颗草莓啊。嗯，那我明天给你拿好多好多零食这草莓不错，很甜，还有吗？有。小金猪，我吃完了，再帮我加点。怎么了，小金猪？原来是你啊！什么？你八卦跟人家说我们在吃草莓啊？哦，你说那宝那幅画是吧？他问我枪金丝干嘛呢？我就说你们两个吃草莓呢。哎，那相识于微嘛，是吧？都是好朋友，以后你们结婚，人家肯定都会来的，对吧？你别害羞嘛，习惯就好了。嗯，那行，我不说了。那我先走了，你帮我把草莓照上下雨了，嗯，但是我的车被王可借走了。下这么大的雨，回去也不太方便，要不今晚住这儿？啊？要是十点还下的这么大，今晚就住这儿吧。你睡我房间，我跟绝美睡一起。明天要早起，你睡醒了可以自己回家。你要早起啊？嗯，早班。哦，那我就住这儿吧。刚刚还在犹豫，怎么忽然就答应了？没关系，你要实在不想，我可以送你回去。嗯，你要早起，要送我回家的话，来回折腾睡不了几个小时了。没事，我就睡这儿，明天我自己回去。放心，我什么都不做。没什么不放心的呀。
去给你热杯牛奶。